thoái hóa là một cái sự hao mòn mà bình thường uh, mỗi người đều có hết mình bắt đầu hao mòn lúc mà mình 25 30 tuổi rồi tuổi thọ của khớp gối đó trung bình khoảng chừng 20 tới 25 năm cái mục đích uh, của thay khớp á, là để mình chấm dứt uh, những cái cơn đau cho bệnh nhân yeah. uh, mình lấy lại được cái sự hoạt động khoan thai trong hàng ngày thậm chí có thể uh, tập thể dục cái cái mong muốn được uh, lấy lại cái cuộc sống bình thường không đau là ừ. cái chỉ tiêu và cái đó có thể đạt được sau một cái ca mổ thay khớp sáng đi mổ ừ. chiều là đã có thể tập đi lại rồi ừ. thì nghe nó có vẻ rất là khó tin đúng không ừ. ạ cái đó có thể làm được tại vì mình giúp cho bệnh nhân thoải mái và ít đau nhất có thể sau ca mổ mình mổ ít xâm lấn thời gian mổ mình rút ngắn lại Các bạn đã quay trở lại với series podcast giải mã y khoa. Ở đây Thảo Uyên cùng với các khách mời sẽ chia sẻ những vấn đề đang được quan tâm nhất trong y học. Thoái hóa khớp hay là thoái hóa khớp gối là một trong những vấn đề bệnh lý đang được quan tâm và đặc biệt là gặp nhiều ở những người lớn tuổi. Nếu mà nhẹ thì chúng ta chỉ cần thay đổi lối sống hoặc là uống thuốc, nhưng mà nếu nặng thì phải phẫu thuật thay khớp gối. Vậy thì những người lớn tuổi có nhiều bệnh nền thì phẫu thuật thay khớp gối như thế nào là an toàn và phù hợp? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Lê Trọng Phát, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện FV sẽ giải đáp những câu hỏi này. Xin chào bác sĩ Phát. Chào tạm biệt. Ừ. À, thưa bác sĩ là cái việc mà thoái hóa khớp là dường như chúng ta đã thấy quá là nhiều rồi đúng không? Đối với những người lớn tuổi đặc biệt là khớp gối. Thì trước khi mà chúng ta đến với cái việc là phải phẫu thuật tháo khớp thì có những cái phương pháp nào trước đó hay không ạ? À? Mình có những cái liệu trình chẳng hạn uh, uống thuốc giảm đau, uống thuốc giảm viêm uh, tùy theo cái trạng thái của khớp, uh, tập vấn lý trị liệu, thay đổi uh, tập quán, uh, ừ. sinh hoạt mỗi ngày, tăng cường cái, uh, cái cơ, cái sức khỏe của cái cơ để nó chịu lực thêm ừ. cho khớp gối. Cũng có thể tiêm những cái thuốc uh, chất nhờn vô à. khớp hoặc là huyết tương hoặc là tế bào gốc. Yeah. À, tất cả những điều trình đó có thể à, làm và thử nghiệm trước khi mà mình có chỉ định mổ ừ. có, có những cái ưu điểm gì khi mà chúng ta quyết định là phẫu thuật thay khớp? Ừ. Cái mục đích à, của thay khớp á, là để mình chấm dứt à, những cái cơn đau cho bệnh nhân yeah. à, Mình lấy lại được cái sự hoạt động khoan thai trong hàng ngày Thậm ừ. chí có thể à, tập thể dục, có thể à, có làm những cái môn thể thao nhẹ được À, chẳng hạn như đi bơi, đi xe đạp, à, đi bộ thậm, Cũng có những người họ chơi lại được tennis à, à. Theo cái độ độ thấp à, Cái đó mình có thể đạt được với lại à, cái ca phẫu thuật thay khớp à, đó cái, cái mong muốn được à, lấy lại cái cuộc sống bình thường Không đau là ừ. cái chỉ tiêu và cái đó có thể đạt được Sau một cái ca mổ thay khớp Dạ yeah. ừ. Nói chung là khi mà nghe bác sĩ nói là biết là sau đó là sẽ không đau rồi, Đúng rồi. Dạ, ừ. mình có thể quay lại cuộc sống bình thường ừ. Nhưng mà cái này thì chắc là Thảo Uyên hỏi với vai trò là một người con, người cháu họ cho những người lớn tuổi ở nhà ừ. à, Khi mà việc thay khớp như vậy á, thì có những cái cơn đau nào ừ. Hoặc là có những cái... ấy là người lớn tuổi họ sẽ rất là sợ cái việc là phẫu thuật là sẽ rất là đau ừ. Rồi phẫu thuật là tôi phải có bệnh nền thì tôi cũng rất là lo lắng ừ. Dạ, thì là ừ. chắc nhờ bác sĩ đưa ừ. ra những cái hướng để cho những người lớn tuổi họ sẽ đỡ lo lắng hơn trong cái ừ. vấn đề này À, đúng rồi à, sau một ca mổ ai cũng bị đau à, tuy nhiên cái những cơn đau đó mình có thể kiểm soát được yeah. bằng thuốc men à, đặc biệt ở FV mình có một cái liệu trình à, à, hỗ trợ những cơn đau trong những ngày đầu cho bệnh nhân rất là hiệu quả à, mình không có nói là không đau thì cái đó nói dối <cười> <cười> nhưng mà mình giảm được cái cái độ đau của bệnh nhân ấy để họ chịu đựng được để họ mm. tập luyện được trong những ngày uh, sau khi mổ yeah. uh, để đạt được cái đó thì uh, mổ theo uh, cái phương án ít xâm lấn thì mình sẽ ít cắt xẻ thì sẽ ít đau hơn uh, đối với vết thương uh, cái thời gian mổ mình có thể rút ngắn lại uh, tối đa để cho uh, cái thời gian mà uh, ngăn máu chỗ cái cái đùi á uh, nó ngắn nhất có thể thì bệnh nhân sau đó ít bị sưng ít bị đau sau khi mổ thì mình có những cái liệu trình mình tiêm thấm chung quanh cái bao khớp để cho cái thuốc tê đó nó giảm đau cho bệnh nhân tối đa trong ngày mổ ừ. à, để bệnh nhân tối có thể ngủ yên được sau khi mổ à, và một trong những cái um, 
chi tiết uh, cũng khá quan trọng là không có sử dụng uh, ống dẫn lưu sau khi sau ca mổ tại vì ống dẫn lưu là nó lưu đầy trong khớp nó có thể bị ma sát nó cấn thành ra bệnh nhân không không có thoải mái lúc mà ừ. sau mổ họ nằm trong giường á, thì họ cử động thì nó họ sẽ cảm nhận được cái dũng dẫn lưu ừ. thì cái đó thật ra không có cần thiết dạ. thành ra um, FV không có áp dụng cái ống dẫn lưu sau khi mổ ca khớp ừ. gối thì bệnh nhân có thể tập và uh, luyện được sau khi mổ là buổi chiều đó hôm đó hoặc là sáng hôm sau là đã bắt đầu tập ừ. luyện được mà không có bị vướng cái 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 cái, cái ống dẫn lưu Ừ. vậy là sáng mổ là chiều cũng đã có thể tập, tập dần rồi. dần được đúng rồi, rồi. Ừ, ừ, à, ừ, như ừ. vậy là cũng không đáng lo ngại đúng không đáng lo ngại yeah. thì với lại uh, song song vào đó nó có những những cái thuốc mình mình có ừ. thể cho bệnh nhân uh, truyền thuốc giảm đau cho bệnh nhân nếu mà uh, bệnh nhân cảm thấy nó chưa 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 đạt được kết quả mà giảm đau cho họ yeah. và một cái nữa là mình uh, uh, có những cái túi đá ừ. uh, nguyên cái mình bọc cái chương lại á để cho nó giảm sưng thì tại vì cái sưng là cái mà đem lại đau cho bệnh nhân thành ra tất cả những cái đó hợp lại uh, có thể giúp bệnh nhân giảm đau mà um, họ có thể chịu đựng được yeah. và có thể tập được thường thì ở các ca phẫu thuật nào thì thảo uyên cũng được biết là cũng sẽ có những cái biến chứng hoặc là có những cái rủi ro xảy ra ừ. thì không biết là khi mà phẫu thuật thay khớp gối thì như thế nào có ừ. những cái biến chứng rủi ro nào có thể xảy ra bác sĩ có thể chia sẻ để ừ. cả người nhà và cả bệnh nhân họ có thể hiểu rõ hơn cũng như là có thể chuẩn bị tốt nhất một trong những biến chứng mà uh, mọi phẫu thuật viên đều uh, đều nể nhất á, là cái, cái nhiễm trùng sau khi mổ. Ừ. Tuy nhiên nếu mà mình chuẩn bị rất là kỹ uh, trước khi mổ và mình uh, uh, theo những cái uh, chỉ tiêu rất là ngặt nghèo trong phòng mổ thì cái biến chứng mà rủi, uh, rủi ro mà nhiễm trùng á, nó rất là nhỏ, yeah. nó không có không không có đáng kể. Ừ. Ở FV thì cái tỷ lệ uh, Uh, nhiễm trùng á, nó nằm khoảng chừng 0,2%. Uh, Tức là nó rất 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 là ít uh, yeah. so với lại uh, tỷ lệ ừ. chung trong trên thế giới. Cái đó là một việc rất là rất là đáng đáng ừ, mừng, đáng yeah. mừng. Ừ, uh, thì mỗi phẫu thuật viên đều đều sợ cái nhiễm trùng nhiều nhất. Ừ. Ngoài những cái biến chứng những biến chứng rồi uh, nhiễm trùng á, nó có những cái biến chứng chung chung về những rủi ro về tim mạch hoặc là hô hấp à, thì trước khi mổ á, bệnh nhân lớn tuổi á, thì thường thường được rà soát rất là kỹ à, với bác sĩ tim mạch à, với những bác sĩ về nội tiết yeah. để chỉnh lại thuốc men à, là để đánh giá cái nguy cơ mà nó liên quan tới tới tim mạch và hô hấp nếu mình chuẩn bị tốt rồi á, thì vô cân mổ thật ra những cái cái, cái biến chứng đó nó nó không có đáng kể để yeah. mình phải phải, phải uh, bệnh nhân phải lo lắng về ừ. cái đó. Ừ. À, thưa bác sĩ phát là bác có thể chỉ rõ hơn kể rõ hơn về một ừ. cái quy trình khi mà ừ. chúng ta thực hiện một ca phẫu thuật thay khớp gối không ạ? Một khi chỉ định uh, thay khớp gối đã được nêu ra và bệnh nhân uh, uh, quyết định mổ thì uh, uh, bệnh nhân sẽ được uh, giới thiệu với bác sĩ gây mê, uh, bác sĩ gây mê sẽ khám và tư vấn về uh, những phương pháp mê hoặc là ghi tê cho bệnh nhân ừ. à, ra soát um, lấy máu uh, ra soát cái tim mạch uh, nội tiết và coi lại uh, những cái bệnh lý bệnh nhân đang có đã được uh, uh, giải quyết tốt chưa uh, về mặt thuốc men sau đó thì bệnh nhân sẽ được uh, nhập viện một ngày trước khi mổ buổi sáng bệnh nhân sẽ vô phòng mổ và uh, thực hiện ca mổ ca mổ thường thường um, sẽ kéo dài khoảng 50 tới 60 phút. Sau đó bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng của mình. Buổi chiều hôm đó là có nhân viên vật lý trị liệu sẽ tới sẽ chìm đá cho cái cái, cái cái chân mổ để nó bớt sưng và bớt đau. Thậm chí nếu mà bệnh nhân khỏe có thể tập ngồi, tập đứng và thậm chí tập tập đi. Vật lý trị liệu là một một vấn đề rất là quan trọng sau khi mổ. Thì trong thời gian mà 6 ngày bệnh nhân, bệnh nhân lưu viện á, thì mỗi ngày là sẽ được nhân viên vật lý trị liệu tới tập cho mình, khuyến khích cho mình hoạt động, khuyến khích ừ. mình dùng cái khớp của mình yeah. để làm quen với nó. Ừ. Mình được phép giảm chân, mình được phép tải lực trên cái khớp đầu của mình theo cái sức chịu đựng. Nếu mà mình ít đau thì mình giảm chân nhiều hơn. Đó, thì 
cái mục tiêu á, là để cho bệnh nhân được à, có cái cảm giác là mình lấy lại được tự tin để mình dùng cái khớp mình trong ừ. lúc nằm viện luôn yeah. tức là lúc mà xuất viện á, à, bệnh nhân đã được à, đã có thể đi được à, với hai cái hai cái nạn ừ. và tiếp tục à, tập vận lý trị liệu trong vòng à, 4 tới, tới 8 tuần sau đó thưa bác sĩ phát là thảo uyên có nghe một cái câu đó là sáng đi mổ ừ. chiều là đã có thể tập đi lại rồi ừ. thì nghe nó có vẻ rất là khó tin đúng không ừ. ạ nhưng mà không biết là nó có là sự thật ở tại bệnh viện fv của mình hay không ừ. à, nó chính là thực thật tại vì à, cái đó là một cái phần khích lệ khuyến khích bệnh nhân rất là lớn nếu ừ. mà bệnh nhân biết mình có thể làm vậy được và mình áp dụng cái phương án đó cho bệnh nhân luôn á ừ. thì mình à, cũng rất là vui và bệnh nhân cũng lấy lại rất là nhiều tự tin cho mình cái đó có thể làm được tại vì mình giúp cho bệnh nhân thoải mái và ít đau nhất có thể sau cân một ca mổ à, cái đó mình thực hiện được bằng nhiều phương án à, một á, là mình mổ ít xâm lấn thời gian mổ mình rút ngắn lại à, mình tiêm thấm à, thuốc tê chung quanh khớp gối sau cái ca mổ lúc mà mình đóng à, đóng da à, buổi chiều hôm đó là bệnh nhân được à, à, thêm thuốc giảm đau và được uh, chìm lạnh cái khớp gối mình ừ. để cho nó bớt xương và bớt đau mình không có đặt ống dẫn lưu à, tại vì cái đó nó sẽ làm ma sát nó sẽ cấn trong khớp gối nếu mà bệnh nhân cử động thì uh, không có đặt cái ống dẫn lưu nó dẫn tới cái um, tình huống là bệnh nhân có thể cử động được bệnh nhân cử động được thì mình có thể tập mà mình đi với bệnh nhân được ừ. thì làm được cái đó mình đạt rất là nhiều cái sự khích lệ cho bệnh nhân trong những ngày tiếp tới 6 ngày mà bệnh nhân nằm viện á thì bệnh nhân thấy mình có thể làm được yeah. thành ra cái đó là một cái cái điểm mà rất là tích cực à, thưa bác sĩ là cũng sẽ có một vài trường hợp bệnh nhân ừ. họ đau và họ thoái hóa cả hai khớp gối ừ. vậy thì uh, chúng ta có nên phẫu thuật một lúc hay không hay là nên cách thời gian ra là để đảm bảo tốt nhất cho bệnh nhân ạ à? ừ. Cái vấn đề này một câu một câu hỏi rất là rất là hay rất là thú vị. Trên thực tế à, mổ hai khớp gối một lúc à, đã được thực hiện rất là nhiều lần và cái kết quả rất là tốt. À, tuy nhiên mình phải có đủ tự tin để mình làm vậy và ừ. bệnh nhân á, cũng phải được à, chuẩn bị tâm lý để họ à, họ dấn thân vào một cái à, À, một cái um, ý tưởng là mình được bị hay là được mổ hai khớp gối một lúc ừ. họ nghĩ là sẽ đau nhiều hơn nhưng mà trên thực tế không phải vậy bệnh nhân được mổ khớp gối uh, hai khớp gối một lúc á họ hồi phục nhanh hơn ừ. thường thường hơn những bệnh nhân mà được mổ hai lần ừ. cái đó là nó liên quan tới vấn đề tâm lý tại vì uh, nếu mà em bị mổ một bên á em đã có cảm nhận những cái đau những ừ. cái tập vật lý trị liệu rồi bây giờ bên sau vài tháng em nghĩ là phải làm lại ừ. nguyên một cái quá trình vậy yeah. với một cái khớp bên kia thì đối với nhiều bệnh nhân họ 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 cảm thấy là rất là nản ừ. nếu mà um, bệnh nhân có ý nguyện mổ hai khớp gối một lúc để ủng hộ cái 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 ý kiến đó và ừ. sẽ chuẩn bị Uh, đầy đủ để cái ca mổ đó được thực hiện được và uh, theo cái kinh nghiệm những năm vừa qua đối với những bệnh nhân mà được mổ hai khớp gối một lúc á sau khi mà khám bệnh nhân định kỳ sau uh, một tháng sau khi mổ ba tháng sau khi mổ một năm sau khi mổ á, ừ. thì mọi người đều nói là may mà mình đã quyết định như vậy là <cười> yeah. mổ hai khớp gối một lúc, một lúc. Ừ. Uh, mình nằm việc một lúc mình uh, tập một lúc rồi mình hồi phục nguyên một lúc luôn ừ. nó hơi vất vả một chút xíu so với một bên nhưng mà mình không còn bị ám ảnh bởi cái ừ. mộ của cái, 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 cái khớp đầu tiên nữa mà yeah. mình mình đã hồi phục dạ yeah. đó là ừ. tự tin nhân đôi đúng không bác đúng rồi tự tin nhân yeah. đôi yeah. Ừ. À, thưa bác sĩ phát là chắc chắn là trong cái hành trình làm nghề của mình sẽ có hàng nghìn ca thay khớp gối rồi ừ. nhưng mà có cái ca nào mà bệnh nhân đã rất lớn tuổi và đã thay ừ. khớp gối thành công mà bác nhớ nhất hay không ạ à? Ừ. có một ca bệnh nhân uh, nữ 86 tuổi uh, bệnh nhân đã đau khớp lâu rồi uh, nhưng mà có con cháu ở nước ngoài ừ. ở Mỹ với lại ở Úc uh, cái nguyện vọng là muốn đi thăm uh, nhưng mà ừ. tới giờ không đi thăm được tại vì uh, đau đớn mình ừ. đi bộ vài uh, 100m là cũng không không chịu nổi rồi thì uh, cô đó sau khi thay hai khớp 
một lúc uh, sau cái thời gian điều trị và uh, tập vật lý trị liệu á bốn tháng sau là cổ đi qua bên bên mỹ và bên úc thăm con cháu à. um, thì sau đó cổ chia sẻ những cái kinh nghiệm đó thì mình cũng rất là vui <cười> cùng ừ. cùng với cô bệnh nhân đó cái đó là một cái um, lý do tại sao mình khuyến khích um, những bệnh nhân mà họ bị đau khớp lâu năm á mình nên giải quyết bằng cách phẫu thuật thay khớp để họ mình đạt được cái cuộc sống bình thường trở lại ừ. và những cái gì mình mong muốn mình đi du lịch mình đi chợ mình thăm con cháu mình có thể làm được hết. Dạ yeah. ừ. chắc là những người lớn tuổi mà nghe đến đây là cũng đã có thêm phần tự tin nếu như mà đang gặp những cái vấn đề về thoái hóa khớp ừ. thì sẽ thực hiện ngay. Ừ. Ờ, nhưng mà bây giờ thì với người trẻ thì sao ạ? Với những người giống như Thảo Uyên thì không ừ. biết là cái thực trạng mà thoái hóa khớp ở người trẻ hiện nay nó cũng đang tăng mà cũng đang khá là phổ biến thì không ừ. biết là có đúng hay không? À, thật ra cái sự thoái hóa là một cái sự hao mòn mà ừ. bình thường à, mỗi người đều có hết nhưng mà cái hao mòn đó cái thoái hóa đó nó à, nó là một cái một cái danh từ rất là rộng lớn ừ. mình bắt đầu hao mòn lúc mà mình 25 30 tuổi rồi nhưng mà nó mình không có cảm nhận mình không có triệu chứng thì mình cũng không có cần phải phải can thiệp <cười> yeah. à, mình chỉ cần can thiệp nếu mà cái sự thoái hóa mình nó đạt tới cái mức mà mình mình cảm nhận được ừ. những cái triệu chứng của cái sự thoái hóa chẳng hạn như bị sưng hay là bị đau ừ. vậy thì những cái tình trạng thoái hóa khớp nào mà phải gọi là nặng ừ. mà chúng ta cần phải lưu ý cũng như là phải uh, kịp thời đến gặp các bác sĩ chỉ định để phẫu thuật ạ à? Ừ. nếu những cơn đau của mình kéo dài uh, nhiều tuần uh, nhiều tháng ừ. mặc dù mình đã có những cái điều trị bằng thuốc hay là vật lý trị liệu rồi uh, những cái cơn đau hay là sưng lâu dài thì nên uh, được khám để mình biết là cái lý do nó nằm ở đâu để ừ. mình điều trị uh, đúng cái, cái cái nguyên nguyên do của nó ngay cái gốc của nó yeah. ừ. Vậy thì thưa bác sĩ là hiện nay thì Thảo Uyên thấy là dường như là cái xu hướng chạy bộ nó đang ừ. ngày một nhiều ừ. Các giải chạy cũng xuất hiện nhiều hơn ừ. Thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là cái việc chạy bộ đôi khi nó cũng là một phần góp lên cái sự thoái hóa khớp gối ừ. Thì với góc nhìn chuyên môn của bác sĩ về cái vấn đề này nó ra sao? Chạy bộ là một môn thể thao rất là phổ biến bây giờ anh thấy là ai nhiều, nhiều, à, rất nhiều người dạ. chạy <cười> Nếu mà mình yêu thích cái môn thể thao đó đó uh, Dĩ nhiên nếu mà mình dùng sử dụng cái khớp mình trên một cái độ uh, mạnh hay là nặng hay là ừ. kéo dài ấy, như là chạy marathon á ừ. thì mình phải biết là cái khớp của mình có thể nó mau mòn hơn là bình thường à dạ ừ. cái đó là một sự đánh đổi ừ. <cười> một cái đam mê uh, để về sức khỏe nhưng mà nó cũng ngược lại nó cũng làm cho khớp mình nó mòn nhiều hơn bình ừ. thường hơn một người không có chạy bộ uh, marathon Uh, mình phải có chuẩn bị tốt là chẳng hạn như mình mang giày tốt mình chạy uh, trên đường mà phẳng uh, ừ. thì tốt hơn là mình chạy núi đồi uh, mình nên um, có sự dinh dưỡng rất là tốt ha chuẩn bị và dinh dưỡng và uh, đặc biệt là nếu mà mình nặng cân á thì mình nên cân nhắc là mình có nên chạy bộ uh, à. lâu uh, marathon hay không ừ. tại vì cái sức Um, cái sức mà ma sát uh, với lại cân nặng trọng của mình á trọng lượng của cơ thể yeah. nó rất là rất là đáng kể oh. à, mình phải 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 biết cái điều đó yeah. à, mình phải chuẩn bị về tại cơ của mình á cũng phải nên được luyện tập để nó mm. giảm được cái um, cái sự mà va chạm của cái, cái lớp sụn ở trong khớp gối mình mm. yeah. vậy là cũng phải lưu ý rất là nhiều chứ không mm. phải là chạy mà người luôn nghĩ là chạy bộ để nâng cao ừ. sức khỏe nhưng mà ừ. đôi khi nó cũng là một phần góp lên cái sự thoái hóa khớp đúng, đúng không rồi. Dạ. À, nếu mà mình chạy mà cái khoảng cách không có không có dài thì không ừ. sao nhưng mà à, anh thấy là nhiều có những phong trào chạy marathon á bốn bốn mươi hai cây số hay hai mươi cây số hoặc là chạy trail á thì cái đó nó à, mình phải biết là mình phải chuẩn bị rất tốt và mình cái đó một mặt là mình muốn sức khỏe nhưng mà mình cũng phải à, nghe cái khớp mình phải lắng nghe cái khớp mình yeah. nó có báo tin gì không nó có ừ. báo động gì không mình có bị sưng mình có bị đau gì không thì lúc yeah. đó mình phải à, phải đi khám và cân nhắc lại ừ. cái đó môn thể thao đó nó có phù hợp cho mình không dạ yeah. vậy thì trước khi mà kết thúc tập podcast ngày hôm nay thì thảo uyên rất là muốn uh, bác phát hãy chia sẻ cho những người trẻ ừ. họ có ý thức tốt hơn trong cái việc bảo vệ khớp của mình nè ừ. rồi là ủng hộ tinh thần cho những người lớn tuổi khi mà họ đang gặp những vấn đề về thoái hóa khớp ừ. hãy 
tranh thủ hãy cố gắng để phẫu thuật ừ. để giống như là lấy lại cái sự tự tin của mình nha ừ. yeah. cái khớp gối là một cái khớp mà uh, nó nó được tải rất là nhiều trong uh, sinh hoạt hàng ngày mình đi bộ mình đi cầu thang mình xuống cầu thang uh, mình tập luyện tập thể thao này kia thì uh, lời khuyên là một á, là mình nên lắng nghe uh, cái khớp mình nói gì với mình yeah. nó, nó những cái triệu chứng đầu tiên á, thì mình nên uh, lắng nghe và mình mình nên tìm hiểu tại sao nó đau ừ. nó có thể đau từ khớp gối nó có thể đau từ lưng xuống ừ. Ừ, thì nếu mà mình biết á, cái nguyên do nó đau từ đâu thì mình mới trị được uh, nhiều khi đau khớp gối nhưng mà nó từ lưng nó xuống thì mình đau mình chữa khớp gối thì nó không hết thì mình à, phải chữa lưng luôn vâng ạ. Uh, nếu mà khớp gối mình bị đau á, thì mình phải tự hỏi là tại tại sao nó vậy mình có nên giảm cân không mình có nên giảm cái 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 mức độ mà hoạt động của mình không nếu mà mình lắng nghe khớp gối á thì cái khớp của mình á thì mình có thể uh, bảo vệ nó tối đa được bằng những cái phương án là uh, thay đổi tập quán thay ừ. đổi uh, sự dinh dưỡng cũng bổ là một sung trong những mà. bổ sung dạ. sự dinh dưỡng ừ. thay đổi cái uh, uh, những cái đam mê về thể thao của mình ừ. thay nếu, đổi dần dần đúng không dần dần đúng dạ. rồi nên nếu mà mình uh, đạt một cái tuổi nào đó nhiều nhiều khi những cái môn thể thao uh, quá nó mạnh nó không có phù hợp nữa yeah. ừ, thì mình mình vẫn chơi thể thao mình vẫn khuyến khích uh, vận động nhưng yeah. mà mình chọn những cái gì phù hợp với với sức khỏe của mình uh, yeah. với tuổi tác ừ. còn với những người lớn tuổi khi mà đang gặp vấn đề về uh, khớp rồi thì sao hãy tự tin đúng không hãy thoải mái thật ra nó có rất là nhiều phương án để chữa uh, những cái triệu chứng về về, về đau khớp gối Uh, mình phải nên bắt đầu bằng cách mình không có cần sợ mình mình phải đi uh, khám để mình biết là cái nguyên do nó từ đâu tới yeah. mình có thể chữa được hết mm. tại vì uh, nếu mà thoái hóa là một cái vấn đề nó bình thường nó xảy ra đối với mọi người uh, nhưng mà đâu phải là ai thoái hóa cũng phải cũng đau đâu yeah. uh, nếu mà mình nói là 70 tuổi là đã thoái hóa nhiều rồi không lẽ là mỗi người 70 tuổi đi ngoài đường đều đau hết không phải ừ. cái đó, cái chuyện đó không 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 có không thực tế yeah. thành ra mình có những cái phương án để mình chữa được ừ. và mình uh, bảo vệ cái khớp mình được ừ. thành ra không có không có nên sợ mà yeah. mình chỉ nên mạnh dạn tự tin để mình kiếm cái cách mình chữa ừ. cho cho mình có một cái đời sống bình thường trở lại dạ, vâng không ạ. phải uống thuốc không phải đau đớn ừ. dạ kính thưa quý vị là lắng nghe khớp của mình cũng là một trong những cách để chúng ta tìm ra những phương pháp tốt nhất và thay khớp gối có thể nói là một uh, ca phẫu thuật có thể đảm bảo được hiệu quả tốt nhất cho người bệnh và Thảo Uyên hy vọng rằng là tập podcast ngày hôm nay cũng đem đến cho tất cả quý vị những góc nhìn mới hơn, hiểu rõ hơn về phẫu thuật thay khớp gối, cũng như là chúng ta cũng nên tìm một nơi uy tín để có thể chữa trị được căn bệnh này một cách dứt điểm mà không để lại những biến chứng. Và ngày hôm nay, Thảo Uyên rất là vui và cảm ơn bác sĩ Lê Trọng Phát đã có mặt ở tập podcast ngày hôm nay, giải đáp những thắc mắc cho khán giả. Và tập podcast ngày hôm nay đến đây cũng đã khép lại. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Còn bây giờ thì Thảo Uyên và bác sĩ Lê Trọng Phát xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 